আচ্ছা ম্যাডাম আপনার ছেলের সম্পর্কে আর কোনো ইনফরমেশন দিতে পারেন আমি বললাম তো ও টুর থেকে ফিরেছিল আচ্ছা সেদিন আমি আমার বোনের বাড়ি গেছিলাম এমন কি একটা টেলিফোন পেলাম ওই টেলিফোন করেছিল তারপর আমি বাড়ি এলাম বাড়িতে এসে দেখলাম ওর জন্য অপেক্ষা করছি মাঝে মাঝে ও রাত্রির করতো আসতে তো সেদিনে দেখলাম অনেক রাত হয়ে গেছে আর আমার বাড়ির যারা কাজের লোক তারাও ঠিক সে কথা বলতে পারলো না 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 এ তো আপনি আগেই বলেছেন অন্য কিছু অন্য কিছু মানে কোনো বন্ধুর নাম কিংবা কোনো বিজনেস পার্টনার না সেরকম তো কিছু জানি না তবে ও তো বেশিরভাগই কনস্ট্রাকশন কাজে বাইরে বাইরে ঘুরতো তো সেই জন্য তার বন্ধু বান্ধব তো আমি সেরকম দেখিনি দেখুন ম্যাডাম আপনার ইনফরমেশনের ভিত্তি নিয়ে আমরা সমস্ত জায়গায় খোঁজ করেছিলাম কিন্তু তার কোনো ট্রেস করা যায়নি তবে এটুকু বলতে পারি ও একটা বদ সঙ্গে পড়েছিল ওর কাজ কারবারও একটু সন্দেহজনক আপনারা আরেকবার দেখুন ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই আই এম সো সরি আপনি যদি আর কিছু ইনফরমেশন দিতে পারতেন তাহলে আমরা একটু চেষ্টা করতাম কিন্তু এই অবস্থায় আমরা এখানেই কেসটা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি আর কোনো উপায় নেই সরি দেখুন আপনি আর একবার দেখুন একটু দয়া করুন চেষ্টা করুন বললাম তো সরি নমস্কার দশ বছর পর बंध कर जीवन भोग कर মানে কলকাতাতেই আর ভাল লাগছে না আর শুধু কলকাতা বলে নয় মানে সব রকম হই হট্টগোলের জায়গা থেকে একটু নিষ্কৃতি পেতে চাই আর প্রসাদজি অনেকদিন ধরে বলছিলেন যে একটা পার্টনারশিপে যেতে চান তো আমি ভাবলাম এটাই সুযোগ কাকুলি তুই এত বড় ব্যবসাটা বেঁচে দিবি ইস দেব না দিয়েছি ও মাই গড সত্যি তোর এই হোমজিক্যাল অ্যাটিটিউড না আমি কিছুতেই বদলাতে পারছি না মানে তুই আচ্ছা তুমি এত আফসোস করছ কেন বলো তো সেটা তুই বুঝবি না রে ইডিয়ট তুই না এই আপ হয়েছে জন্তস তখন তখন কেবল বেজেই চলে যে রাত নেই দিন নেই পিং পিং হ্যালো বলো হ্যাঁ বুঝতে পারছি বলো তো বড় বড় এগ্রিমেন্টে সাইন করছিস না তো আমি কি করব না 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 আমি কার কোন প্লেয়ারের লোক নই কি না এই ভাবে যখন তখন ফোন করে আমাকে বিরক্ত করো না বুঝলে खबर कागजे खबर 
मान देखते पता है तो देखते पता है जले क्या असुविधा नहीं है भद्रुम के सामने है किचन अरे हाँ पाएगा मानुष है देखा पहली बार साजन की आंखों में प्यार गतकाल खबर कागजे देख लोनारपुर ठंडा ना गरम ठीक है चा खेते मालिक की कर माल तो ना माल कूढ़ी मध्य भूत घूर बेड़ा सन्दे बेला ग खाते <laughs> मतन चले मैं मैं नाम रेजिस्ट्री करते हैं तो 
पंचाशा टाक दी भाला हतो अच्छा
স্যার এই এদিকে রাস্তাগুলো তাও একটু পদে রয়েছে আগে যা ছিল না এই মিউনিসিপালিটির কৃপায় তাও একটু উন্নতি হয়েছে আর কি আপনি থাকেন কোথায় হ্যাঁ আপনি স্যার আমাকে আপনি করে বলবেন না আসলে প্রথম আলাপেই আমি কাউকে ঠিক তুমি বলতে পারি না আস্তে আস্তে হয়ে যাবে বলুন না থাকেন কোথায় কেন স্যার আপনি যেখানে গেছিলেন ওইখানেই আমার একমাত্র আশ্রয় হ্যাঁ স্যার সকালে অফিস আর বিকালে বেডরুম টেবিলটা সরিয়ে দিয়ে একটা তোষক আর মশারি টাঙিয়ে দিলে ফার্স্ট ক্লাস বিছানা আর বিয়ে থা না ওটা স্যার হয়ে ওঠেনি মানে নিজেরই পেট চালাতে যা কষ্ট বঞ্চিত <laughs> <laughs> কেন স্যার আপনারা কি বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি না না ওভাবে নয় স্বভাবে বুঝলেন তো স্যার এই সামনের বাঁদিকটা এই সামনের বাঁদিকটাই যাবে ওই সামনের বাঁদিকে হ্যাঁ যেখান দিয়ে ট্যাক্সিটা ঢুকছে হ্যাঁ 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 জানি জানেন জানি মানে ওই আন্দাজ করেছিলাম আর কি বাঁদিকেই হবে হ্যাঁ এই যে এই সামনের বাদিকটা এই রিক্সাটা বেরোলো এই বাদিকটা যাবে এইখানে হ্যাঁ এইখানে এই বাদিক এই সাইকেলের সোজা সোজা হ্যাঁ বলেছিলাম না এই বাড়িতে যা আছে একেবারে এক নম্বর দুজন চাকর আছে তারাই পেছনে কোয়ার্টারে থাকে এতকাল তো শহরে ছিলাম আর ব্যবসা বাণিজ্য করে টাকা পত্র করেছি ছেলেবেলা থেকে ওই বিদেশি ছবি টবি দেখে খুব শখ হয়েছিল যে একটা ফার্ম হাউস তৈরি করি তো কলকাতায় তো সেটা সম্ভব নয় তাই আচ্ছা উঠলো না তাহলে স্যার আপনি স্যার একটু ওই ঘুরে টুরে দেখুন হ্যাঁ চলুন হ্যাঁ না আপনি কেন উঠছেন আপনি বসুন আমি নাই দেখি নিয়ে আসছি থামো আমার তো একটা কর্তব্য আছে ওই যে 
গোবিন্দ ওরা সব থাকে আপনি কি কবিতা টবিতা লেখেন নাকি কি যে বলেন স্যার এই পাস করে কবিতা এই দু একটা পড়েছি ওই যে হেড অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত তার যে এমন মাথায় বামো কেউ কখনো কেউ কখনো জানতো কি দেখছো বাবা না কিছু না আর এই জকের ধনের মতো না সামলাতে পারছি না বাবা ভাবছি এই টাকা কড়িগুলো নিয়ে একটা আশ্রমে দিয়ে কাশি কাশি হয়ে যাবে বাবা বিশ্বনাথের তলে বসে থাকবে এই ভেবে নিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা তোমরা একটু ভেতর দিয়ে বসো আমি আসছি ঠান্ডা মাথায় সব দেখে শুনে যা করার করবে ওই দামের ব্যাপারটা সব ঠিক আছে তো ইয়ে মাসিমা ওই বলছিলাম কি মানে টাকা পয়সার ব্যাপারটা সেরে নিয়ে হতো না পঁচিশ লাখ হ্যাঁ বাবা এই তো দু তিন দিন আগে একজন এসেছিল একবার বিশ লাখ একবার ক্যাশ নিয়ে এসেছিল আমি কিন্তু বাবা অত কম টাকায় দেব না আমি দিব না কিন্তু মাসিমা ঠিক আছে আপনি আমি আমি রাজি আছি আপনি কাগজপত্রটা তৈরি করুন আমি ওই পঁচিশ লাখ দিয়ে কিন তাহলে আমার উকিলকে দিয়ে কাগজপত্র গুলো ঠিক করাই আগে হ্যাঁ এই আমার কার্ড যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে এই যে মাসিমা কার্ড আপনি আমাকে ফোন করে নিতে পারেন আর আজ তাহলে আসি মাসিমা তুমি আমাকে মাসিমা বলে কেন তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে তুমি আমাকে মা বলো আচ্ছা বেশ আজ তাহলে আসি নমস্কার চলুন আমি তাহলে আসি মাসি মা এসো পঁচিশ লাখ টাকাটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে স্যার এর থেকে আপনাকে আমি এক্ষুনি ভালো বাড়ি দেখাতে পারি কম টাকা মাত্র আঠেরো লাখ টাকা চাপাচাপি করলে না পনেরোই নেমে যাবে পনেরোবাবু এতক্ষণে বুঝতে পারছি যে আপনার ব্যবসার কেন এই অবস্থা আরে আপনার অসুবিধার কোথায় আপনি তো টাকা পাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ পাবো ঠিকই তবে কি জানেন পেশায় দালালি হলো একটা লোক ঠকছে সেটা দেখলে না ঠিক হজম হয় না আমি 
কোনো কিন্তু নয় আচ্ছা স্যার আপনি তো একজন পোরখা ব্যবসাদার আপনি তো ভালো করেই জানেন ওই বাড়ির দাম কিছুতেই পঁচিশ লাখ টাকা হতে পারে না বুড়ির মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই হয়তো আবল তাবল বকছে জানি বয়সকালে সব মানুষেরই ওরকম একটু আচ্ছু হয় মস্তিষ্কের গোলমাল হয় তো মানিয়ে নিতে হয় তার মানে স্যার আপনি মনস্থির করেই ফেলেছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কিন্তু স্যার ঠকছেন জানি জানেন তবু স্যার কিনছেন তবুও কিনছি কেন স্যার পছন্দ সিগারেটটা খান ওটা পুড়ছে
निजे कबर निजे खोड़ा बेरोबर को पथ नहीं रे मन पड़े सुनंद अधिकारी
অনেক দিন তোর অপেক্ষা করেছিল অবশেষে তুই আমার ফাঁদে পা দিলি এই দেখেছি <laughs> <laughs> 